cuarto día de la novena, en honor a la Madre Reina y Victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt. Plegaria preparatoria, para decirse cada día de la novena. Querida Madre, Reina y Victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt, vengo a ti con ilimitada confianza a implorar tu ayuda para obtener de Dios lo que humildemente pido. Tu Hijo Divino te entregó a mí como Madre. Sus palabras, he ahí a tu Madre, me las hijo también a mí. Y a ti te dijo, he ahí a tu Hijo, una unión eterna. Heme aquí, pues, arrodillado a tus pies, que consuelo tenerte como madre. Por lo tanto, acudo a ti en mi angustia. Te ruego, madre, reina y victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt, pues ninguno de tus hijos que ha acudido a ti ha quedado sin protección o ayuda. Tú misma has llevado a cuestas grandes penas. Como madre dolorosa, permaneciste al pie de la cruz. Ahora vengo a ti con mi dolor. ¿Despreciarías esta humilde y angustiosa súplica? No, nunca. Tú eres la salud de los enfermos, el consuelo de los afligidos, el auxilio de los cristianos. Lo que me llena de consuelo especial, sin embargo, es el hecho de que a ti te llama. Madre, reina y victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt, un título que quiere decir simplemente que eres maravillosa en todo momento y en todo lugar. Obtén para mí, pues, de tu divino Hijo la respuesta a mi plegaria, y yo repetiré tu Magnificat, y pregonaré la misericordia de nuestro Señor por toda la eternidad. Amén. Cuarto día Respuesta jubilosa de María en el Magnificat Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Lucas 1, 46, 47 ¿Qué tiene que ver el himno de alabanza de María con tu novena y el grito suplicante de tu corazón en busca de una respuesta a tu gran súplica? Ciertamente, tú te entregarás en un fervoroso Magnificat tan pronto obtengas lo que has pedido. Pero, ahora, es mucho pedir. Así piensas. Con el corazón henchido de alegría, María proclamó las grandes obras de Dios. Ella no pensaba que era la predilecta de Dios. Su alegría se desbordaba al mundo entero cuya redención había llegado. Por generaciones y generaciones es su misericordia. Él ha exaltado a los humildes, ha saciado a los hambrientos con buenas cosas. Lucas 1.50 También en la vida práctica María revela en su totalidad una actitud de sensibilidad para ayudar a los necesitados. Tan pronto como el milagro de milagros sucedió, el Hijo de Dios se hizo hombre en su vientre. Ella no permaneció recluida para adorar al Dios de su corazón, al niño de su vientre, sino que rápidamente se fue a casa de Isabel, donde puso manos a la obra. ¿En qué forma tan humana se reveló la Santísima Virgen? Fue allí, al servicio de otra persona que cantó su glorioso Magnificat. Tú te acercas ahora con una gran súplica. Tal vez estés decepcionado de Dios y de los hombres, o te encuentras atormentado por un profundo conflicto interno, o tal vez haya muchos obstáculos frente a ti. ¿Cómo vas a tener tiempo de preocuparte por alguien más? Tienes bastantes problemas propios, demasiadas preocupaciones. Nadie se va a ocupar de resolver tus problemas. ¿No es esta tu manera de pensar? Tal vez en ocasiones te has indignado, entristecido, encelado, 
o has envidiado la buena fortuna de otros y ahora te encuentras enojado con tu Dios. Tal vez la Santísima Virgen te pueda dar alguna enseñanza de su magnífica. ¿Acaso no te habla de servir y ayudar desinteresadamente? ¿Por qué no tratar, a pesar de tus propias penas y preocupaciones, de llevar un poco de felicidad a otros y de ser verdaderamente amable y caritativo con la mirada, con las palabras, con los hechos? Ruega por otros. Haciendo esto, hallarás profunda felicidad en medio de tu sufrimiento tal como lo ha escrito San Pablo. Yo rebozo de alegría en mis tribulaciones. Segunda de Corintios 4.7 Oración Madre reina y victoriosa tres veces admirable de Schoenstatt, tú has cantado tu Magnificat porque el Señor te eligió como madre y porque por medio de tu maternidad te convertiste en sierva de todos. Obtén para mí la gracia de cargar mi sufrimiento con alegría y de servir siempre a otros con la esperanza de que Dios me conceda mi petición a través de tu poderosa intercesión. Oh Madre Reina y Victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt. Amén. Ejercicio Trata de ser alegre y amigable en tu trabajo hoy. Usa todas las oportunidades para servir a otros. Aquí termina nuestro cuarto día de la novena a la Virgen de Schoenstatt. Ora con fuerza y fe. Y nos vemos en el día 5.